Wenn man in einem Medium innovativ sein will, muss man mit dem Material dieses Mediums arbeiten. Denn das Material bestimmt die Form. Viele Leute vergessen das, weil sie nur theoretisch denken, aber nie eine Kamera in der Hand hatten. Jemand wollte einen Film darüber machen, wie ich die Skulptur House of Cards aufbaue. Ich dachte aber, dass das illustrativ und didaktisch sei und dem symbolischen Wert und der Bedeutung der Arbeit nicht gerecht würde. Also dachte ich, warum nicht einen Film machen, der sich mit dem gleichen Prozess auseinandersetzt, wie Dinge zusammenkommen. Einfach Bleistücke von oben herunterfallen zu lassen und zu versuchen, sie mit der Hand zu fangen, mal gelingt es dir, mal nicht, spielte nicht nur mit der Illusion des Films, sondern auch mit der Neigung der Bleistücke, sich zu verformen oder nicht. Es war für mich ein Weg, ein Gegenstück im Atelier zu machen, als eine Erweiterung der Skulptur ohne buchstäblich einen Film über die Skulptur zu machen. Ich wollte Filme in meinem Atelier machen, die meine Hand als eine Art verlängertes Werkzeug einsetzen, losgelöst vom Körper. Meist verlängern Werkzeuge ja die Hand, so wie elektronische Geräte eine Verlängerung des zentralen Nervensystems sind. Von 1968 bis in die 70er Jahre habe ich etwa zehn Filme gemacht, auch außerhalb des Ateliers. Ich machte einen Film über ein Stahlwerk, einen über eine Brücke, aber in den frühen Filmen ging es immer um den Gebrauch der Hand. Ich habe nur die Materialien benutzt, die ich auch sonst in meiner Arbeit verwendete. Es war eine Metapher für das, was ich sowieso machte. Die Filme waren für mich eher Atelierstudien und keine richtigen Filme. Die Filme verfolgten alle eine bestimmte Aufgabe. Sogar bei kommerziellen Filmen ist mit der Aufgabe meist ein bestimmter Verlauf vorgegeben, zum Beispiel bei einer Verfolgungsszene. Hat sie einmal angefangen, kannst du praktisch alles machen. Eine Aufgabe kann man beinahe mit jedem Inhalt füllen. Und ich dachte, je einfacher, je besser. Wenn sie eine Metapher für das ist, was ich auch sonst mache, würde es den Zweck des Filmemachens erfüllen. Ehrlich gesagt, ich hatte keinen großen Anspruch als Filmemacher. Ich war am Material interessiert und was man damit machen kann. Aber ich gehöre nicht zu den Leuten, die ernsthaft mit Film arbeiten. Ich habe es so aufrichtig gemacht, wie ich damals konnte. Aber ein wirklich großer Filmemacher bin ich nicht.
Damals gab es eine Gruppe von Filmemachern in New York, deren Filme mich faszinierten und die ich sehr einfach fand. Eine von ihnen war Yvonne Rayner. In ihren Filmen ging es um Körperbewegung und Tanz. Warhol war auch ein großer Einfluss. Er stellte einfach eine Kamera auf und schaute, was passierte. Ich dachte, wenn jemand eine 16mm Kamera nehmen kann und damit ganz einfache und faszinierende Dinge geschehen lässt, warum nicht auch ich? Ich begann mich sehr für das Wesen des Films zu interessieren, kaufte eine Eclair-Kamera und drehte meinen eigenen Film. Up on the right again. A little more up. Up? Yeah. How's that? Okay. Okay? Mm -hmm. Now, you don't think I'm still in it. Now, you can get closer to the edge, it's right on the line. You're right there. You're right on the line. Okay. How's that? Now, if you look at any... Wenn man einen Film anschaut, sieht man im Grunde ein Rechteck, selbst wenn das, was die Kamera aus ihrem Blickwinkel zeigt, ein Trapez ist. Ich bat jemanden, mich zu filmen, wie ich ein Lineal um das herumführe, was er durch die Kamera sieht. Das Lineal versucht also, den Rand des Bildrahmens zu bestimmen. Ich wollte den Unterschied aufzeigen zwischen dem, was in dem Rahmen war, dem Dialog außerhalb des Rahmens und dem, was der Kameramann im Gegensatz zur virtuellen Realität des Bildes als tatsächlichen Raum um sich hatte. Dieser Raum war physikalisch völlig verschieden von dem, der im Bild gemessen wurde. Als eine Art didaktischer Metafilm verweist er auf die Sprache und die Ungleichheit zwischen einem gemessenen Rahmen und einem Rahmen als Bildausschnitt und machte es mir möglich herauszufinden, was es mit dem Rahmen auf sich hat. Now let me measure uh, the inside window frame. Six. Es gibt auch eine Stelle im Film, wo wir das Trapez des Fensters vermessen. Es zeigt sich aber, dass es ein Rechteck ist. Dieser Unterschied und die Verwirrung, die entsteht, ist fast ein Meterwitz. Ein bisschen wie bei Buster Keaton, obwohl der Film strategisch eher langweilig erscheint. It's 34 by 21. 